A občas jako legraci, když třeba některý výrobce řekne, my jsme tady měli nějaké zapomenuté sudy. Je to většinou tak, že Čechy kopou za bezpecky a Moraváci kopou za pecku. Ty nealkoholické destiláty, což za mě osobně je známka blížícího se konce civilizace. To je prostě, my jsme dospěli svého píku a, a už se defou se dolů. Ty lidi jsou schopni udělat 60 registrací. Že udělají registrace na celou ulici prostě, na celou kolej. A je to fakt peklo. V případě toho džinu, absintu, slivovice, tak já usrkávám, degustuju v podstatě každý desátý litr vydestilovaný. Martine, jak by bylo pro mě těžký si rozjet lihovár, kdybych přišel do branže teďka, hmm. jako by mám třeba nějakou potravinářskou školu za sebou, no. abych nebyl úplně jako, že nevím nic. A řekněme, že seženu nějaký peníze, který mi to postaví, nebo který mi to umožní postavit, budu mít peníze a nevím, na zajištění daně a podobně, takový ty zákonné povinnosti. Jak moc složitý to je? Tohle, co jsi jmenoval, je vlastně na tomto nejsložitější. Dneska je to v podstatě pouze o financích, o hodně velkých financích na startovat lihovar. Už neplatí to, že bys musel mít nějaké jako školy, jako že třeba chemickou školu nebo nějakou školu v potravinářství. To už, dneska, to už dneska neplatí. Dneska tu koncesi dostaneš, když třeba doložíš už nákup technologie, jako když, že máš jako připravený jako kotel a všechno. Takže jako v tomto je to jako docela, nechci říct, že jako jednoduché, ale jako je to jednoduché. Veškeré to trable a veškeré ty trable jsou dneska pouze ve financích a v hasičích. A já dneska říkám, ty jako já třeba dneska, kdybychom měli nastartovat žufánka na zelené louce, tak bychom to dneska asi nezvládli. Dneska by to bylo fakt extrémně těžké. Extrémně těžké a i to, že vlastně třeba za posledních pět let tady v Česku vzniklo třeba 20-30 nových mikrolihovarů a všichni se snaží samozřejmě logicky naskočit na ten vlak, který dneska jede. A všichni dneska vidí, že vypálí v podstatě jakýkoliv produkt a okamžitě ho skoro prodají. Je to už docela taková legrace, protože třeba za posledních deset let, no ne za posledních deset let, za poslední rok vzniklo třeba v České republice 20 nových džinů. Prostě všichni teďka prostě destilují džin, protože vidí, že ten džin vydestiluješ v pondělí, v pátek ho můžeš stáčet a po každého ho prodáš. Takže ten trh je pořád takový jako nadšený, takový prostě chtivý těch nových chutí a vůní, že Fakt jako cokoliv vydestiluješ, tak to, tak to prodáš. V tomto je to jako hodně jednoduché a že třeba vinaři to mají dneska jako mnohem těžší než, než lihovarníci. Protože toho vína je třeba tak strašná spousta. V každé vesnici mají 10-20 vinařů. Když to těch lihovarníků nás je pořád jako ještě málo. Takže když založíš lihovar, tak z 90% se ti bude dařit. Takže pro mě, jako pro novou značku, no. když mám peníze, když máš peníze tak prostě tak, automaticky tak, 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 to dokáže, tak to dokážeš a já si trouhám říct, že skoro jako automaticky uspěješ. Martine, co se dělá s destilátem, když se nepovede? V pivovaru, když se nepovede pivo, tak uh, uznali sládek ho na kanál mm. a nepouští ho dál. Co se děje s destilátem? U destilátu je trochu složitější, přátelé, protože když v komerčním lihovaru něco vydestiluješ, tak to znamená, že to proteče přes to celní měřidlo a celníky nezajímá, co s tím uděláš. A prostě to musíš zdanit. Musíš to prostě zdanit, neexistuje žádná jiná, jiná forma. A když se to nepokazí, tak, a když se to jako pokazí, ten, ten destilát, tak buď prostě skřivíš hubu a vybiješ to, nebo v případě nějakých lihovarů to prodáš jako nějakou limitku. <laughs> a, ale jako ne, není jako možné to, že bys to pak třeba vrátil na kotel a znovu předestiloval, protože tou další destilací bys to zase zdanil. Je to, je to opravdu obrovsky hlídané. Já, já fakt musím zaklepat, že u nás se ještě jako nestalo, že bych jako vydestiloval nějaký jako třeba nesmysl, který by se musel vylít. Tam třeba, když destiluješ ovoce, jako když ti kvasí ovoce, tak na začátku bys cítil, jako že třeba jednou, třeba deset let naspět, nám fakt se nevyšla jedna várka meruněk, že ten kvas prostě zoctovatěl. A to prostě cítíš, to, to, když už vidíš, že se to jako pokazilo, tak to na kotel nedáš, nevydestiluješ to samozřejmě. Ale jako nestává se, že bys vydestiloval něco špatného. Může se třeba stát, že připravuješ, když nejsi třeba moc zběhlý v destilaci bylin, tak si třeba v hlavě sestrojíš nějaký recept na gin a pak jako zjistí, že to až po té destilaci, že to nefunguje. Že tam je třeba nějaká bylina, která to celé jako rozstřelila, že to jako není jako moc harmonické, ale 
říkám, už s tím jako nic neuděláš a musíš to vypít, nebo to fakt střelit jako nějakou jednorázovou limitku. Děláš i nějaký třeba pokusný várky, nemyslím jako vyloženě destilát, ale jak, jak vlastně vypadá postup přípravě receptury nějakého nového nápoje u tebe? Jo, jo, přátelé, dělám, děláme u nás testovací várky. A, a to znamená to, že my když u nás destilujeme, tak dokážeme vyrobit 100 litrů jako minimálně, protože ty naše destilační kotle mají 300 litrů objem. A já když destiluju prototyp nebo nějakou první várku, tak většinou získám těch 100 litrů z toho, z toho kotle. Takže vydestiluju nějaký fakt jako prototyp a nějaký pokus, se kterým máme třeba nějaký komerční záměr. A dáme to do těch našich 150 litrových nádrží a buď se to dostane na trh, nebo se to na trh nedostane. A pak třeba po 10-15 letech zjistíme, že tam máme fakt jako nějaké špeky v tom archivu. A občas to vydáváme jako ty naše jako jednorázové limitované edice nějakých jako fakt prototypů. Ale fakt já, když fakt něco destilu, takže já vydestilu 100 litrů a vždycky se to nějak udá. Buď to vypijeme, nebo se to prodá. My, my jako neustále destilujeme, pořád. A my těch limitek máme těch prototypů. Je tam třeba teďka aktuálně třeba 20, 23. Jsou tam destiláty, které mají 15, 16 let, jako bez legrace. Mám tam třeba gin, který jsem dělal jako testovací várku pro jednoho anglického zákazníka. A ten tam leží už třeba jako 10 let, a, ale toho třeba existuje nějakých 70 litrů. To jsem u, u toho udělal fakt málo. Nebo tam mám třeba, když jsem destiloval jediné existující a vlastně poslední existující oranžové víno z Krásné hory, tak jsem od nich vlastně koupil celou zásobu oranžového vína. Tu jsem vydestiloval, vzniklo z toho 60 litrů, to skončilo v té nádrži a leží to tam vlastně do dneška. Tak někdy to stočíme a prodáme a, a bude veselo. Může se třeba stát, že něco vyloženě zapomeneš v tom archivu a pak tam jdeš za tři roky a říkáš si, ty jo, to jsem vůbec nevěděl, že máme. Jo, jo, to, a, a, občas je třeba, občas jako legra, když třeba některý výrobce řekne, my jsme tady měli nějaké zapomenuté sudy. Víš, jak, jako, jak můžeš zapomenout v daňovém skladu nějaký sud, který zabírá fakt prostor. <laughs> Ale je to hezká, hezká, hezký příběh, že něco zapomeneš. Ale u nás se zase stává to, že my něco připravíme a chceme to stočit. Jenže pak, jak se furt jako stáčí něco, jako co nás živí, jako třeba ty ovocné destiláty a tak, tak se to furt odkládá. My, my jsme takový ty odkládací typové. Fakt jako je, je, je nás málo a to svádím na to, že je nás málo, ale my jsme jako občas jako takový líní nebo nezodpovědní. Takže my na to fakt jako zapomeneme. A vy třeba, já v minulém roce bylo všechno připraveno na to, že se stočí naše první a jediná disky. Měl, měl jsem tam asi ruce, tak si to možná ještě budeš no, pamatovat. Pořád potom teskní, to užím teda. Jo, jo, měla být stočena v minulém roce. Všechno bylo připraveno na to, že se stočí. Mělo to být jako v červnu, protože v červnu měla tři roky. A, ale jak byla taková ta korová situace, ta všichni byli jako, jako nasraní, tak jsme jako do té nasrané doby to nechtěli jakože stáčet. Tak jsme to odkládali, pak jsme říkali, stočíme to v září. Nestočili jsme, tak to skočíme na, stočíme na Vánoce. A leží to tam, leží to tam do teďka, no. Takže spíš jsme takový ten odkládací, než ba- tím, jak je to daňový sklad a máme čtyřikrát ročně celní inventuru, tak u každém alkoholu víš, prostě všechno je, všechno je v celní inventuře, takže jako neexistuje něco jako zapomenutý nějaký sud nebo nějaké neexistující litry, ale spíš, že to máme tendenci pořád odkládat. No. Martine, spoustu lidí v rámci piva nebo v oblasti piva si umí představit, jak se počítá spotřební daň. Jak to je vlastně v destilátech dneska? Mohl by si aspoň dělat nějaký modelový příklad, ať mají všichni představu o tom, jo, jo. proč je ta nejenom tvoje, ale třeba nějaká slivovice tak drahá. A nebo ještě jinak, když máme půl litr nějakého destilátu, co vlastně tvoří tu cenu? A ta cena je v podstatě z 55% tvořena daní. A já, já to budu asi zaokrouhlovat. Je to třeba tak, že když prodáváš litr slivovice za 500 korun, tak v těch 500 korunách dneska takto. Spotřební daň, přátelé, se počítá na litr absolutního alkoholu. Litr absolutního alkoholu znamená jako litr 100% alkoholu. A to je dneska 322 korun 50 haléřů. Litr 50% je automaticky jako půlka, takže půlka z 322 je něco prostě. <laughs> je to hodně velká částka. Takže v tom, v tom litru té slivovice máš třeba 150 korun spotřební dáně a máš tam 21% DPH. Co je trochu průser, je to, že v Česku je taková specialita, že my platíme daň z daně. Že DPH se platí na částku ze spotřební daní. Takže ty platíš DPH i z té hodnoty spotřební daně. Takže je daň z daně, což je takové jako fakt unikum. 
Takže ve výsledku je to tak, že ta slivovice stojí zhruba o 55% méně, než ji za kolik ji koupíš. Takže jako méně jak polovina. Takže větší polovina té částky je DPH a spotřební daň. Další taková věc, když tu slivovici prodáš, tak co vám mám povídat, prostě si prodáš to, odečteš všechny náklady a vyděláš nějakou korunu. Vyděláš třeba 50 korun z lahve, což je jako nesmysl, jenom aby se to zaokrouhlilo. A tak ty peníze si chceš samozřejmě stáhnout jako svůj zisk a z těch peněz zaplatíš jako další 19% prostě daně z právnické osoby. A pak ti zbyde třeba 30 korun a přijedeš na benzinku. Koupíš si litr nafty za 30 korun, <laughs> který je opět jako zdaněný a za spotřební daní. <laughs> Takže ve výsledku zjistíš, že ten stát se tady má opravdu, stát se má na produktech podléhající spotřební daní velice, velice dobře. Ta spotřební daň je fakt jako docela jako klíčový element v tom, že se tak strašně dařilo nelegálnímu alkoholu v České republice, protože jako nikdo nechce dobrovolně platit státu 322 korun 50 haléřů z litru absolutního. Je to, je to fakt jako hodně. Zároveň je to taková jako, že ochrana proti tomu, aby, aby prostě nechlastali děcka třeba. Já třeba jí říkám to, že bych chtěl, aby v České republice se ta hranice posunula na 21 let. A co se týče jakoby nákladů ten samotný produkt, hmm. mimo, máme dáň prostě a pak máš zbytek, kterou tvoří náklady tvé společnosti a co se přímo týká toho výrobku. Jo. A... Tak to, spoustu lidí si myslí, že když prodáváš slivovice za 450 korun, což je cena naší slivovice na malou obchodním trhu, že z toho máš jako nějaký brutální výdělek. Ale přátelé, když jako destilujete 100% přírodní produkty a ten produkt počítá s tím, že je destilovaný fakt jako pouze z ovoce, tak zjistíte, že ve výsledku pracujete třeba jako zcela běžně, není to žádné tajemství, ti výrobci většinou pracují, když je moc dobře, tak třeba s 5% marží. A proto třeba, když se ve velkou obchodech prodává alkohol, tak v podstatě žádný velkou obchod nepracuje s takovými částkami, které se třeba, které si znají třeba z piva nebo, nebo z vína. Tam třeba neexistuje něco jako třeba 20% marže nebo 20% slava. Když mi někdo napíše, ty ta vaše slivice drhá, když mi máte 20% slavu, tak ji koupím. Tak to automaticky smažeš takový prostě, takový, takový e-mail. Že ta cena těch alkoholů je dneska tak strašně našponovaná, a tou už třeba tou vstupní surovinou, tím ovocem. A mě třeba fascinuje to, že každý z nás chodíme do supermarketu a v každém supermarketu vidíš zcela běžně třeba kilo hrušek za 50 korun. Vidíš Williamsky 50 korun. A nepřijde ty kdy dne, koupíš si prostě dom dětem, koupíš hrušky za 50 korun. A teď si vezmi, že abys vydestoval litr hruškovice, tak těch kilo potřebuješ 13. Tak jako 13 x 50 a vznikne ti jeden litr pálenky. A to, to si pouze nákladově na jen na ovoci, ještě jsi nes, nezačal ani destilovat. Martin, kdybych šel jenom po penězích a úplně mi bylo jedno, co vlastně vyrábím, Aha. jak můžu vyrobit úplně ten nejlevnější destilát, který bude mít na obrom napsaný 37,5% obsahu alkoholu no. a bude to legální výroba, nikoho to nezabije, když to vypije, uh-huh. ať mu potom třeba nebude dobře. Jo. A dneska, dneska jsou firmy, které se specializují na výrobu ultralevného alkoholu. Ultralevný alkohol znamená to, že použiješ samozřejmě ultralevné suroviny. Výrobní náklady na, na, na destilaci jsou víceméně stejné. Pořád pálíš stejné množství plynu, ty destilační kodle jsou pořád stejné. Ale když děláš něco levně, jako velice levného, tak si toho můžeš dovolit destilovat obrovské hektolitry, jako strašně moc. Ale obrovské, brutální rozdíly jsou v ceně vstupních surovin. Dneska není problém koupit třeba litr průmyslového lihu za 14 korun, bez daní, jako bez spotřební daně, bez DPH. Koupíš litr 100% lihu, třeba z Polska nebo někde ze Slovenska, za 14 korun. A pak máš možnost zjet třeba do kojetína nebo prostě do nějakého špičkového lihovaru a ten samý, nechci říct jako ten samý lih, ale další 100% lih koupíš za 49 korun. A pro toho výrobce, který vyrábí milion litrů čehokoliv, je obrovský rozdíl, jestli koupí milion litrů za 14 korun, nebo milion litrů za 48 korun. A přitom je to líh jak líh. Ale pak, jako když ten líh dáš na rozbor, tak zjistíš, že ten líh za těch 48 korun je špičkovně jako čistý, že je prostě vyčištěný od veškerých přiboudlin, jako příměsí. Že to je prostě čistý alkohol. A čistý alkohol je dobrý alkohol. Co, co ti vždycky bolí hlava, takové věci, jak to vždycky bolí z nějakých fakt jako přiboudlin a špatně vydestilovaných. A proto, když ten výrobce, takže dneska jako můžeš udělat to, že třeba bys destiloval pouze. Gin, který by měl 37,5%, destilovala by z toho jako bambiliony litrů, stála by flaška jako 250 korun, klidně to můžeš dokázat, ale jako nebude to pitelné, bude to prostě strašné. 
Bude to vyrobené z ultra špatných surovin. Kde si myslíš, že je budoucnost alkoholu? Toto je to, čeho já se, přátelé, trochu obávám. A všem dneska doporučuju, když se někdo zakopat nějaký alkohol pro své dítě, tak mu říkám zakop absint. Protože ta, ta doba zpěje k tomu, když teď vidíš takové ty low ABV trendy, že viskaři představují visku, která má 20% alkoholu, nebo gin, který má 20% alkoholu, že to všechno směřuje k tomu snižování lihovitostí. A když třeba za 20 let někdo vykope flašku 70% absintu, tak v té době může být prostě král džungle. Že fakt prostě ta, ten společenský tlak na to, aby, aby to byla víceméně ochucená voda, je fakt jako hodně silný. A ta lihovitost se, co si budeme povídat, jako snižuje. Snižují úplně všichni. Dneska třeba drtivá většina nově vzniklých džinů už má třeba pouze 40 a ne 45. Fakt se to jako hodně snižuje. Takže já jako s velkýma obavama sleduju to, že se to bude fakt jako snižovat až do té podoby, co se dneska jako pomaličky objevuje ty nealkoholické destiláty, což za mě osobně je známka blížícího se konce civilizace. To je prostě, my jsme dospěli svého píku a, a už se jde pouze dolů, protože jak kdo dneska destiluje vodu, kdo dneska destiluje, kdo dneska dělá destilovanou vodu a prodává lahev, která je dražší než alkohol 50%, kde je spotřební daň, a to jako myslím zcela vážně, že dneska existuje lahev půl litrového nealkoholického džinu, který stojí třeba 600 korun, který je dražší jak náš džin, který má 45. Neuvěřitelné. A to se děje dneska, tak co se bude, jako, co bude za 20 let, za 30? Nevím, já tady prostě já budu destilovat furt absint. Zakupu si tady prostě cisterny někde absintu. A až budu důchodce a budu ty pozorovat, který bude všichni budete pít vodu, tak já ty hroze smátý, ha, 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 ty hroze pro kloupy své 70. <laughs> Martin, máme tady teďka na stole OMFG 2021, jsou to mm. plný obchody, lidi neví co s tím, jo, jo, v každý domácnosti jo. je 10 flašek. Proto to tady pijeme, no, už nevím, už to tady jak dlouho stojí. <laughs> Když jo. jsem ochutnal mnoho předchozích ročníků, některé mi na šestí doma ještě zůstaly, čím se odlišuje 20 jednička? Omofogo, asi nebudu opakovat, je taková naše každoroční limitovaná edice našeho Omogodžinu. Ta sběratelská záležitost vlastně spočívá v té jedné extra bylině, která je vlastně na rok. Ta vlastně jednička je specifická tím, že jsem tam použil pro mě jednu z nejoblíbenějších a nejvoněvějších květin, což je zimule zvonný. A někdo tomu říká růže z Jericha, je to taková jako popínová kytka, která roste většinou v nějakých jako zahradách, kde jako chceš sedět a relaxovat a, a, a vnímat tu omavnou vůni. A já jsem na, do toho džinu natlačil, protože jsem, jsem, ten džin vzniká samozřejmě už po roce jako karantény, tak jsem jako viděl ty, ty zdeptané lidi, jak jsou zavřeni jako doma nešťastní, tak jsem chtěl vyrobit džin, který by chutnal jako květinkově, jako radostně, jako fakt jako nějaká zahrada, protože i tím, že to, že to každý rok pouštíme v březnu, kdy jako venku bývá ještě většinou kosa, tak aby, aby to prostě ty lidi rozveselilo. Takže ten letošní ročník je fakt jako hodně tou květinou ovlivněný. Sám asi, když to polkneš, tak je to asi nejkvitinkovější džin, co jsem kdy jako vydestiloval, protože těch květů je tam fakt velká spousta. A, a baví mě to. Zas na druhou stranu, zase dneska jsem odpovídal na nějaké e-maily, a proč, když je takový zájem od to omofogo, proč to jako nevydestilu víc, proč to třeba jako nevydestilu celoročně, když vidíme, že to jako prodáme. Ale to je prostě všechno té surovině. Ty, ty naše limitované edice jsou specifické tím, že já si do toho většinou vyberu nějakou jako netradiční surovinu. A těch květů není jako celoročně. Já, já ty květy jako nemůžu zehnat jako v množství, že bych třeba z toho vydestiloval jako 10 000 litrů. To prostě není možné. Doma, když se koupí pálenka, nějaká, nějaký destilát, tak většinou se to naleje z lahve do panáku, kopne se velké, všichni za zatřesou, že to pálí strašně. Já si myslím, že to není ta správná kultura. Jak by to mělo být? Je to, je to přesně tak, když to si jako všichni pamatovali z těch, z těch návštěv na Moravě, že dostal na uvítanou štamplu slivovice, kopost to do sebe a ty se jako tou sílou a tím hnusem otřepal a ty si ti smáli, a ty si prostě máčka, víš. A to je nesmysl. A ovocný destilát si zaslouží za prvé skleničku na stopce, já jsem hodně velký přízně se těchto tulipánků, moc nepiju jako ze štamplí klasických. A jsem usrkávač, musíš usrkávat. A to, že to do sebe kopneš jednorázově, tak jako se stane to, že ty, ty chuťové buňky automaticky se otupí tou sílou toho alkoholu. 
a polkneš to prostě jak pak nějakou tekutinu, že to jako vůbec neochutnáš. Takže je dobré si na začátku srknout, připravit tu hubu a celý ten trakt na to, že se chystá něco speciálního, že nepiješ vodu a, a vychutnává si to. Takže já třeba, to je taková sranda, to je třeba důvod, proč ty naše lahve mají pouze půl litru. Protože pro mě už třeba litrová lahev je prostá lahev. To je jako moc alkoholu, jako jednorázově. Proč? Tak to samé, že by si neměl nalít prostě štamprlu a jednorázově to do sebe kopnout. Máš malou půl litrovou lahev, tak si to sakra užij. Srkej to klidně jako měsíc, nám to jako výrobcům nevadí. My nechceme, aby se opil, aby v pondělí tu flašku koupil, v úterý vypil a ve středu si skoupil další. Tak to prostě nefunguje. Takže sklenička, pěkně si nalít, ucucávat a klidně tu skleničku usrkávej 10 minut, proti tomu prostě nic. Ten destilát stejně by měl mít ideálně pokojovou teplotu, takže jako nemusí spěchat, aby to z té lednice rychle do sebe kopnul. Usrkávej a u- užívej, když to stalo takové vrachy. Když se baví s vinařema, tak mi říkají, že vypijou uh, tolik litrů vína za rok jako, jako vody, což zhruba je jako jedna ku jednýho. A jak to je třeba jako například u tebe, uh, dá se to říct, že vypiješ panáka denně? A jako panáka, si bereš jako malého panáka, tak, ne, tak ne, možná asi ano. Budu brát prostě v 0,05. Jo, tak to možná asi ano. Jako 0,05 asi denně vypiju, protože já když třeba destiluju, tak v případě toho džinu absintu slihovice, tak já usrkávám, degustuju, v podstatě každý desátý litr vydestilovaný. Mm-hmm. A když denně vydestiluju 100 litrů džinu, tak znamená, že se jako minimálně desetkrát napiju, desetkrát usrknu. Takže ano, ve výsledku třeba toho velkého panáka a dám. Takže třeba těch jako 5 cm denně asi lupnu. Ale jako ne, ne, někomu bych nedoporučil, jako aby třeba denně vypil deci. To už jako deci je pro mě jako hodně moc. Mm-hmm. Mm-hmm. To je to usrkávání. Ve finále mm-hmm. jsi schopný ochutnat 10 různých destilátů za večer. No. Dá se to tak skloubit? Jako 10, 10 asi ne. Ten, ten, ty lidské smysly se jako dokáží velice rychle otupit a zvyknout si. Proto já třeba když dělám nějaké řízené degustace, tak jako nikdy nechci degustovat víc jak třeba 4 druhy od jednoho alkoholu. Stejovice, hruškovice, meronkovice a třeba zdoulovice. Protože když se sami to asi znáte, že když se degustuje byť třeba jako 10 vzorků, tak u toho šestého žijí to úplně jako jedno. No, pět, a už pět se, max a už no, pak je to a zbytečný. Pak, a pak jdem nalej, ty vá, pojďme a, a pak už je to úplně jedno. Martin, o tobě je známý, že děláte vlastně jak ucelenou řadu, tak limitky. Mm-hmm. Když by si měl srovnat ve vaší branži marži, mm-hmm. uh, Vyplatí se ty limitky dělat, že na nich je jako víc peněz reálně? Jako ro- rozhodně, jako ne- nebudeš nebude se nic nalhávat dneska, stačí se podívat k jakémukoliv výrobcu, jako všichni dělají dneska limitky. Uh, u, v Rumu se dneska, u Rumu, jak se v podstatě dneska prodávají pouze limitky. Všichni destilují jako limitky, všichni představují limitky. Drobný pro- rozdíl je ten, že třeba když nějaký zahraniční producent představí limitku, tak to v jeho jako očích znamená třeba 100 000 lahví nebo půl milionu lahví. To jsou jako takové ty limitované edice které ale koupíš po celém světě. Ale tady jako na českém rybníčku tyhle ty limitované edice, co děláme my, nebo co děláte jako pár přátel ze zpřátelných jako lihovarů, tak to je něco, co těm jako daným lihovarům pomáhá. Co si budeme povídat, jako pomáhá jim to, je na tom jako větší marže. Ale musíš taky být konzistentní. A nikdy nesmíš porušit tu limitovanou nabídku. Nemůže se stát, že něco velice rychle prodáš. A teď ti chytne mamon a řekne si, ty kráso, já toho vydestiluji víc a nikomu o tom neřeknu. A řeknu třeba, že jsem našel někde nějaké zapomenuté zásoby. A nebo prostě jako snažit se jako využít toho, že se to prodává a vydestilovat další. Musí si jako stát za svým a nesmí tě nikdo zlomit. Proto když to letošní Amofogo jsme vyprodali během jednoho dne v rámci minut, se vyprodalo asi za sedm minut a bylo to všechno pryč, tak si vím, že za během sedm minut prodáš celou roční jakože produkci. Tak se nesmí stát to, že, že ten samý džin pak představíš třeba za dva měsíce znovu. Takže když si řekneš, budu dělat limitovanou edici, kterou si dokážu nacenit, nacenuješ ji i, i proto z toho důvodu, že je fakt třeba jenom jednou ročně, nebo jednou za dva roky, nebo jednou za tři roky, tak si ji prostě naceníš, aby se ti to jako vyplatilo vyrábět, ale už to nikdy nesmíš porušit. Takže musíš si to jako dodržovat a jako hlídat to, a když je to limitovaná edice, tak klidně jako řekni, existuje to 500 lahví, třeba teďka jsme měli to, ten náš ten náš Leffler Absinth z toho I Love Porno a já od samého začátku říkám, není to jednorázová edice budu to destilovat třeba zase v květnu, takže když se to vyprodá, tak jako nedivočte, bude to destilovat znovu ale řekl jsem, první šarže měla 400 litrů, 800 lahví 
Ale ta limitovanost je v tom, že já prostě tam používám čerstvé květy jasmínu a já toho jasmínu nemám víc. Já to jasmínu nemůžu sehnat na tisíc litrů, já to nemůžu sehnat na 2000 litrů. Takže jsou limitované edice, které jsou závislé na vstupní surovině. Díky tomu, že to je čerstvý jasmínový květ, je jasné, že ten jasmín nekvete celoročně. Takže my ten, já ten absint destiluju v květnu, ale řeknu, budu destilovat znovu, není to jednorázová edice, ale řekneš, je toho bohužel 800 lahví. Tak to je ono. Musíš to prostě držet, musíš být konstantní a nesmíš to sekat jak baťa cvičky, jenom protože se to prodává. To je to staropekel. Já si myslím, že se dočkám té naší krásné visky. Té naší krásné visky, kterou s, na které se spodílel, tak jako, jestli Bůh dá, tak možná letos. No, Bylo by to hezký, Možná jo. letos v červenci, no, uvidíme. Byl bych rád, konečně to stočí, protože já to furt usrkávám. Já jako, ty vole, to nám pak ale nic nezůstane. To je ten průser. My jsme jako na začátku měli jako 220 litrový souda dneska. Já si myslím, že tam jako nějakých jako víc jak 180 litrů není. No, ta andělská dáň, no, která, která se tady jmenuje Martin. <laughs> je fakt strašně rychlá, no ten odpad je fakt brutální. Koukal jsem se, že máš celkem potíže s různýma překupníkama, hmm. typicky na bazoši. Dá se s tím vůbec něco jako dělat nebo dá se proti tomu nějak bojovat? A je, to, je, to, je to extrémně těžké, je to, je to bohužel důsledek doby, kdy a prostě v každém té jak si říct, společnosti těch, těch alkoholiků prostě objeví se, je skupina lidí, která zjistí, že v nějakém segmentu jsou edice, které se strašně rychle vyprodávají a na kterých můžou zbohatnout. Ať to jsou tenisky, ať je to Lego, ať je to prostě alkohol, cokoliv. A lidi si samozřejmě všimli v Česku, že my strašně rychle vyprodáváme limitované edice a že ty limitované edice se pak dokážou během 24 hodin dvojnásobně, trojnásobně zhodnotit. A to jsou lidi, které v podstatě žádný normální výrobce nechce. A každý normální výrobce proti ním bojuje. Proč? Protože tihle ti borci většinou mají možnosti jak se k těm limitkám dostat rychleji než normální zákazník. Buď si programují různé roboty nákupní, nebo mají různé hlídače na dostupnost, protože jdou pouze po zisku. Oni jim na těch produktech vůbec nezáleží. Oni prostě vidí, že žufánek vydává omofoko a že když ho koupí, že ho dokáží obratem ruky prodat. A nám se zcela běžně děje to, že u nás ty limitované edice skupují lidi, které u nás, kteří u nás nemají žádnou nákupní historii. Nikdy jsme o nich neslyšeli. Za celý rok nic nekoupí a pak jednou v březnu koupí omofogo. A my, my jsme dneska v situaci, kdy to fakt jako hodně hlídáme. Kontrolujeme IP adresy, kontrolujeme samotné adresy, kontrolujeme, jestli platební karta jedna, jedno číslo nezaplatila víc objednávek. Protože tyhle ti lidi jsou schopni nakoupit, jim přijde do mailu potvrzení o koupi a jim stačí tohleto, aby ten, tu fláhev okamžitě vystavili na tom bazoši, aniž ji fyzicky mají v ruce. Oni tu flašku nemají v ruce, jim stačí potvrzení v mailu. Protože vidí, že žufánek to za 7 minut prodá, takže oni do 10 minut tu lahev vystaví na bazoši. A třeba tahle ta flaška se u nás prodávala za 14,95 korun a během 10 minut byla na bazoši za 3000 korun. A on tu flašku reálně vůbec neměl v ruce. A tohle je prostě sorta lidí, kteří jdou pouze po penězích. Tím se jako v Alku světě říká bottle flipeři, jakože flipeři, jakože to otáčí. A oni to skupují a pak to se ziskem, hodně velkým ziskem prodávají. Ale oni tomu dělají jako medvědí službu, oni jako dokáží strašně nasrat ty zákazníky, kteří to chcou, kteří tě celou dobu podporují, kteří to chtí ochut na tu flašku. A když tihle ti lidi jim to pod rukama vykoupí a pak jim to prodávají za dvojnásobnou cenu, tak oni to dávají za vinu tomu výrobci, že jako nedokázal ochránit je jako stále zákazníky a že to nějak jako technicky nezařídil, že by se k té lahvi dostali první oni. A tohle to přátelé řeší třeba jak teniskáři, jak třeba vydají nějakou limitovanou edici tenisek, tak vyskaři. Je to prostě všude. Tyhle ti lidi, kteří jdou pouze po tom rychlém zisku, to jsou jako takový jako novodobí jako šmlináři a překupníci. A to je dneska bohužel u limitovaných edicí největší mor a bojují proti tomu všichni. A my proti tomu bojujeme neskutečně. My třeba my jsme schopni stornovat 60 objednávek, i když ty peníze máme u sebe, my to máme zaplacené, nám je to jako v podstatě úplně jedno. Ale my furt řešíme to, že každý překupník překazí o koupi té lahve zákazníkovi, na kterém nám záleží. Takže my jsme schopni stornovat 60 objednávek, vrátíme 60 plateb na, na zpátky na tu kartu a toho zákazníka zablokovat a už u nás nikdy nekoupí. Takže takovéto jako extrémní věci děláme, jenom abychom prostě ochránili ty naše zákazníky. No. 
ale jako nikdy z toho nezbavíš, protože to je fakt jako zoufalá situace. Ty lidi jsou schopni udělat 60 registrací, že udělají registrace na celou ulici prostě, na celou kolej a pff, je to fakt peklo. Je ještě něco, co bys chtěl říct na závěr? No, chci asi, přátelé, píte kvalitní alkohol, nepíte, nepíte sračky, nebojte kreténí a, a všechno dobře dopadne. To je tak asi moje mírné poselství světu. <laughs> Z training roomu se loučí David Janda a Honza Grmela. Prátelé, děkujeme za pozornost a těšíme se někdy příště. Sledujte osobnosti piva každý den a srkejte destiláty tak, abyste tu politrovou lázo vystrkli za měsíc a subscribe tam dole. Díky a mějte se. Čau. Děkujeme. Děkujeme. Na shled. Si vzpomínám, když jsem byli elevové, bylo nám těch 18, 19, tyhle, a chodili jsme tam na střední a říká, kluci tam donesli nějaký vypálený věci a říkají, to je s peckama to je, a pecky tam nemají bejt a ten druhý říká, říká tam, tam pecky bejt musí, tyhle, já jsem se tomu vůbec ztrácel, jestli bez pecek, jenom s peckama, jak to s těma peckama je? To je takové vděčné, vděčné téma. A... Je to většinou tak, že Čechy kopou za bezpecky a Moraváci kopou za pecku, hlavně by tady na Slovácku. Já jsem příznice pecky. Já jsem člověk, který, tu, který ten jako mandlový ocásek v tom destilátu vyžaduje, že ta pecka, co si budeme povídat, je součástí toho ovoce, patří tam. Prostě to ovoce se nevyroste bez pecky. Takže ta pecka je součástí. A navíc tam existuje takový velice zajímavý paradox, který jako pochází jako samozřejmě z chemie, že když se destiluje ovoce s peckou, tak vznikají etylkarbomáty, což je látka pocházející z těch pecek. Když to vypecuješ, vypeckuješ, tak ta látka tam není. A ta látka zapříčuje to, že ten destilát je prostě víc konzervovaný. A to znamená to, že tu slivovici po 20 letech otevřeš a chutná to božský, chutná to prostě perfektně. Je to prostě slivovice, která má božský mandlový ocas. Když, to, když tam ta pecka není a ten etylkarbon má tam taky není, tak ta slivovice je superová na začátku, že jako ovocná, jako fakt pecka. Takže ovocná chuť samotná se strašně rychle vytrácí. Takže tu slivovici, jak se třeba dřív zakopávalo na 10, na 20 let nebo na 20, tak tu vypeckovanou slivovici po 20 letech otevřeš, napiješ se a řekneš si, ty jo, a co to je? Je to, je to jablkovice, je to vínovice, že to není poznat, že ta ovocná složka se ztratí úplně a je to pouze alkohol. A pecka dokáže to, že to bude prostě boží za 20-30 let. Mám tady teď, dneska jsme tady s taťkou otevřeli slivovici z roku 1985. A to je jako radost pít. To je prostě to chutné, jak te kuptejí marcipán, jak prostě mozartové kuličky. A je to fakt pecka. A to to může vecka. <laughs>